Так, я всех приветствую на мосте. Сегодня проведем тренировочку. Цигун для начинающих. Так, ну что, начнем сначала. Давайте погреем ручки. Разогреем ручки. Это уже на улице прохладно. Если это делать дома, например, утром хорошо, так, что глаза не открыл, ручки растер, растер, раз 30, так, чтобы жар, и на глаза, и глаза открываешь теплые ручки. Это дома хорошо делать, ну, на улице тоже можно. Да. Потому что, когда открываются глаза первый раз после сна, то очень большой выход энергии через глаза идет. Так, ну... Давайте первым прыжком просто подтянемся, подтянемся, максимально подтянемся. Так подтянемся, чтобы даже коленки, все суставы, все потянулись. Также да, лево, вправо, вперед, назад. О, чуть по кругу можно. Наша задача совмещать дыхание, движение воедино. И стараться вот своим движениями, что мы будем делать, вот любоваться просто ими. Наше тело, как бы, как говорят мудрые, создано по золотому сечению. Вот. И наша задача, вот эти все наши искривления, пальчики, ручки, ножки, там оно как-то у каждого свои какие-то есть отклонения, так сказать, и с помощью упражнений мы их там, по чуть-чуть, со временем будем стараться исправлять. Так, ну, начнем с простой базовой трясочка, ножки на ширине плеч, носочки, может, чуть вовнутрь, копчик под себя, макушкой тянемся вверх, подбородок немножко груди и Язык к верхнему, к верхнему ногу. И начинаем трясочку. Трясемся, представляем, как, вот, как, как вроде желе. Желе на костях. Трясется все тело. И дышим. Спокойное дыхание. Мы никуда не спешим. На лице улыбка обязательно. Улыбка это тоже упражнение, которое нужно стараться делать дома везде в любое время независимо практикую ты его или нет и так трясочку делаем и дышим здесь запускается лимфа начинается такой лимфодренаж кого-то могут с носа начать понемножку выделение это не страшно это нормально трясемся трясемся не забываем таз под себя и макушечкой тянуться то об этом забывается часто а и да но коленки немножко присогнуты и локти тоже в руках немножко присогнуты ладони смотрят назад на прямых ногах стараться не делать упражнений, потому что, так и говорят, немножко их изнашивает. Теперь трясемся, теперь делаем глубокий вдох через нос и задержка дыхания. Кому сколько комфортно. И потом через сжатые губы. Выдыхаем. В обычный вдох-выдох. И повторяем. Вдох в живот. Задержка. И выдох. Как вроде через соломинку.
немножко спокойно продышались. Рекомендуется делать три таких цикла, 3, 5, 7, 9. Ну и третий раз вдох в живот. Комфортная задержка. И выдох через соломинку. Для начала сделаем три раза. И сейчас трясочку максимально ускоряем, 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 как только можем. И потом медленно замедляем, замедляем, замедляем. И в итоге заканчиваем это упражнение. На лице улыбка, напоминаю, на сердце радость, сердечное родение. Можно просто теперь сейчас просто походить. Наблюдайте за внутренним состоянием. Этот комплекс, сейчас, который буду показывать, очень хорошо утром делать для пробуждения. Ну, как зарядку. Но с Михаилом он летом, когда делали зимой, так аж, аж солнышко выходило иногда. Птички, вороны подлетали, и... с рук кушали. Так, следующее упражнение называется «Вода в лицо». Да, я ручки просто, чтобы прохлада немножко. Ну, в идеале, конечно, ну, вы знаете, да, в перчатках это делать. Разогреваем. Так, тоже ножки где-то на ширине плеч. Сейчас я встану, вот. Носочки немножко вовнутрь, колени немножко присогнуты. И представим, что перед нами такой чан, красивый такой, с водой, с теплой. И мы вот начинаем как бы вот плескать себе воду в лицо. Таз, да, работает. И тоже дыхание. Спокойное, ровное дыхание. И наблюдаем за, за движениями. Улыбка на лице. И любуемся своими движениями. И можно, кому нравится, можете представить, что вам такая теплая водичка прям в лицо брызгает. Я знаю, в некоторых школах запрещено образы включать. Вот, вот так, плавно, да, вот так. Тоже запускаем от ног, от ступней движения, вот. Как, как, вроде как восьмерка, волна такая. И вот теплая водичка в, в лицо нам. Тут еще можно пронаблюдать, когда вот за счет движения начинают легкие, ну, эти бронхи легкие сами дышать, вот. То есть, получается, я сейчас не, не дышу специально, у меня легкие сами, за счет этого диафрагма сжимается, за счет врач, э, этих движений. И дыхание само собой начинает происходить. Через рот хорошо это слышно. Вот. Еще можно сделать, а вот дело, когда утром солнышко на рассвете, то же самое, только вот как начинаешь вот солнышком умываться, вот так. Кстати, вот эти упражнения очень начинаешь чувствовать, какие органы, там сердечко, легкие, селезенка, печенка, у кого что, начинаешь чувствовать какой-то дискомфорт. Это показатель, что вот там где-то есть какое-то проблемное место. Ну, если и некомфортно, то можно темп сбавить ну, или вообще прекратить упражнение. Напоминаю, на лице улыбка, на сердце радость. Солнышко. Ну, и замедляемся аккуратненько, не спеша. Можно походить. Пронаблюдайте за телом. У меня уже, уже волна по телу пошла. Уже меня так приятно вводит. 
Кстати, индикатор вот, когда вот это состояние входите, волны, волны, закрываешь глазки, ручки выставляешь, и вот представляешь, как два магнита вроде как отталкиваются, или там как за веревочки, ручки сами едут. Это вот показатель, что вы вот в это состояние как бы вошли. То же самое вот. То есть получается, как намерением поднимаешь. Не, не физически там что-то поднимаешь руку, а вот просто думаешь об этом, и вот они уже сами идут. Так, еще сейчас сделаем одно упражнение. Называется «Бегущий тигр». Можно представить, кто желает, что как бы он тигр и гонится за ланью. И вот примерно так же, как мы делали вот вода в лицо. То есть вот как руки это лапки. Ну, и вот как бы цепляешься. И ты вот цепляешь за землю, вот как бежишь, 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 бежишь. И тоже все тело так. Не-не-не, это, это без фанатизма. Вот бежишь за ней уже почти до гони. Кстати, очень тоже, вот когда ты вот делаешь, ускоряешься на пике, то тоже чув, чув, чувствуются органы, которые так немножко, да, что-то что там не так. Ну, можно легче. И вот мы уже догоняем, догоняем, догоняем ну, и отпускаем. Это была просто тренировка. Ну, я рад, что настроение поднимается. Плюс свежий воздух. Так, есть. Вот, в принципе, утром достаточно этих три упражнения. Сделать тряска, вода в лицо и вот бег тигра. Сейчас сделаем, давайте, классическую жгоночку. Она же веретено. Ножки на ширине плеч, колени немного присогнуты. Тело расслаблено и тоже запускаем движение от ног или от таза, кому как комфортно. То есть руки получаются как веревочки, на которых висят грузочки. И вот ручки сами вокруг спины. Чем хорошее упражнение идет, получается, э, за счет рук вот массаж такой почка, печень. Селезенка, почка. Можно себя бить по ягодицам. Кому как нравится. Чтобы взбодриться, это упражнение делается такое с ударами. Что, кстати, перед сном, если это делать, минут 15 в идеале, то это колыбельное. Вот. Вспоминаю, на лице улыбка, на сердце радость. Да, или чтобы согреться. Делается в идеале жиру 5-10 минут, если так. Если для сна, если вас там вот надо выспаться, мысли не дают, завтра тяжелый день, экзамены, повышение по работе. Смысла все равно об этом вечером нету думать. Как будет, так и будет, в принципе. Но выспаться нужно. И, кстати, на сон меньше времени тратится. Плюс за счет этого скрутки получается позвоночник скручивается идет как бы как правильно сказать такой массаж это мы сейчас нижнюю часть позвоночника прорабатываем вторая часть упражнения ручки уже можно немножко выше уже такая средняя часть позвоночника Напоминаю, делаем это как бы безусильно за счет того, что ноги вот запускают движение в руки. И руки как бы сами вот вылетают. Но мы долго не будем делать, потому что на улице немножко прохладно. Ну, еще вот и третья часть, это уже верхняя часть позвонок, это рука уже сюда заходит. Можно ножку доворачивать, кому комфортно. Это, кстати, тоже используется 
в разных традициях вот эти, вот эти упражнения по-разному называются. Это, кстати, хорошо делать перед тем, как вот, например, я знаю, вот флинкировка саблями. Вот они это прорабатывают и на трех уровнях. Ну, тоже так минут 20. И тогда вот тело их начинает само вот. И тогда порезаться очень сложно. Но это новичкам не рекомендуется делать. Просто делайте как физическое упражнение. замедляемся можно немножко походить да состояние еще мне это поддерживается Ну, еще сделаем, давайте, это на холоде, знаете, когда вот люди на морозе замерзают, они вот как, начинают пританцовывать вот так, трясочка, и вот так руками бьем все по спине, по лопаткам. Это упражнение, если отдельно делать, то как 50 грамм перед боем, так сказать. То есть вот так вам нужно что-то там сделать, какой-то поступок, там зайти в кабинет директору, там, я не знаю, у вас какая-то встреча, там, ну, или там зайти, там, экзамен сдать то так тоже минут 5-10 поделали и так аж спинка выравнивается такую уверенность появляется ну надолго не хватает там у вас есть минута полторы две чтобы закрыть вопрос Но это проверно я сам так делал тоже кстати насчет тряски то что мы делали вот когда у, у людей мандраж, когда вот там, знаете, страх, испух, там трусит человек или холодно, начинаешь тоже вот в, в ритм, в резонанс войти с этим мандражом. То есть тря, трястись начинаешь, и вот он как уходит. Да, хорошо для согрева. Сегодня мы делаем все коротко. Ну и давайте сделаем еще так называемую волновую гимнастику. То есть берем ручкой, а перед собой рисуем восьмерочку. Тоже все тело текучее. Ножки тоже стараемся включать. Тело расслаблено. На лице улыбка, на сердце радость. Вторую ручку можно тоже. И потом двумя две руки уже подключаешь и уже восьмерочки рисуем перед собой. Я эту практику когда долго делал, ну, не знаю сколько минут, уже 15-20 в такое состояние интересное вошел, что наблюдал за телом, то есть как, как внешний наблюдатель появился, тело вот само течет, ты просто за этим наблюдаешь, как бы не вмешиваясь в движение. Вот. Можно там боковую восьмерочку покрутить второй ручкой. Можно импровизировать над головой, потом за спиной. Тоже очень хорошо для позвоночника. Проработка идет сухожилий, связок, мышц застоявшихся. Ну, тело такое текучее становится. Можно ножку подключать. Это очень интересно, когда вот тоже долго поделать, минут 15, и потом включаешь любую музыку, и вот тело отпускаешь, оно само начинает 
про эту музыку, а ты просто как бы за этим наблюдаешь. Это настолько интересно. Можно ножку добавить, тоже восьмерочки покрутить. Одну, вторую вместе с ручкой. Да, очень полезно для тела делать упражнения какие-то новые, необычные. Как образуются новые нейронные связи. С палкой тоже, берешь палку, тоже можно крутить. Чем палка хороша, она очень хорошо учит. Где-то ты зазевался, можно от нее же и получить. У меня же хрустит уже такое, что я не знал, что там может хрустить. Что видите, упражнения они простые, довольно можно делать дома, в помещении, везде. Было бы желание. Кстати, в этом состоянии, вот сейчас как вот ручки едут, очень хорошо теперь форму любую делать можно. Кстати. Так, это есть. 